La parte de rotación de opioides, eh, primero que todo siempre debemos iniciar con la morfina, que va a ser como nuestro, nuestro centro de esta tabla. Entonces, si vamos a, a rotar de morfina hacia un opioide o hacia un opioide más potente, vamos a seguir la primera flecha roja que es la de dividir, entonces la dosis de morfina, si vamos a pasar a oxicodona debe ser dividida en dos, en metadona tiene una tabla especial y para hidromorfona tenemos que dividirla en cinco. ¿Listo? De lo contrario, si vamos de, una, si vamos de, una, de un opioide fuerte, pues más fuerte que eso, hacia la morfina, lo que tenemos que hacer es multiplicar por el mismo número. Si es de oxicodona morfina, multiplicamos por 2, o de hidromorfona morfina, multiplicamos por 5. Asimismo, la segunda parte del cuadro nos habla de morfina hacia opioides débiles. Entonces, si va de morfina hacia hidrocodona, se debe multiplicar por 10. Pues para cualquiera, para codeína, tramadora, hidrocodona, multiplicar por 10. Pero si vamos de un opioide débil hacia morfina, lo que hacemos es dividir esta dosis en 10. ¿Metadona la tenemos? Ya la tiene. No, no, la de metadona, una tabla aparte. Ah, la de metadona, uh -huh. sí, la acabo. Entonces, hablamos también sobre la parte de los parches, ya que los parches pues, tienen un manejo diferente. Entonces, eh, cada... Eh, la verdad, parche no me acuerdo cómo era que los titulábamos. No, pero ahí dice 25 microgramos sí, de fentanil transdérmico equivale a 90 miligramos de morfina. Eso. Oral de morfina. Y, y de buprenorfina. Microgramos oral de buprenorfina transdérmica equivale a 30 miligramos día oral de morfina. Listo. Para la metadona, eh, se debe hacer una, una relación de 4 a 1 si los equivalentes orales de morfina son de 30 a 90 miligramos día de 8 a 1 si los equivalentes orales de morfina van de 90 a 300 miligramos día, o de 12 a 1 si los, orales, si los equivalentes orales de morfina son mayores de 300. ¿Listo? Lo mismo la equivalencia de la, de la parte de la morfina oral, IV y subcutánea. La equivalencia de la morfina oral al IV es de 3 a 1 y de la oral a subcutánea es de 2 a 1, cuando vayamos a hacer cambio de vía de administración de la morfina.